欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：王一博又被造谣翻位，金色征途备案近代革命题材，如今却成谍战。近期，《经济晚报》一篇报道直接将金色征途送到了大家面前。在报道中不难提炼出几个关键词：王一博、李沁蝶题材网剧、年内爱奇艺。于是乎，各种关于该剧的信息纷至沓来，其中不乏一些令人困惑的误传和虚假消息。首先，对于王一博在剧中的番位问题，经常被营销号炒作。事实上，不论是从某办的演员排序，还是诸多小道消息的渠道中，不难看出，王一博都是一番。甚至于在《经济晚报》的书写时，也是优先写的王一博，但与众不同才有争议。有人传言王一博从平番变二番，理由是他的三部电影播出效果不佳。然而，这种判断未免过于片面。营销号们光拿王一博的作品去对比那些二十亿加三十亿加票房的作品，但却丝毫不去想想三部电影的题材与成本。更何况，今年破亿的电影属实也不多。王一博的作品有票房有口碑，到了营销号们嘴里就是不好了，也是稀奇。他们对王一博的期待值究竟是有多高啊？其次，关于《金色征途》的播出平台问题，目前确实被爆料将在淘平台播出，但是否有联播，是否会上星等具体信息尚不明确。营销号们拿着微末的信息就以为掌握了全部。这种行为实在是不聪明，在信息不全的情况下，我们应该保持谨慎和客观，而不是盲目传播和猜测。更何况，一切信息在未经官宣的情况下，居然真的有人奉为圭臬。最后，关于该剧的题材问题，《金色征途》这部作品在备案时的题材是近代革命，可在《经济晚报》的博文中却说，《金色征途》是谍战片。这其中的题材差异不禁让人对《金色征途》的播出信息产生怀疑。究竟是《金色征途》因为受到审查和市场等因素的影响而有所调整，还是《经济晚报》也是一知半解，拿自己了解到的一丝信息来揣摩全貌呢？毕竟现如今的官媒早就丧失了新闻三要素，全凭自己预测就直接发布的也不在少数。那么这金色征途要在淘网播的信息是真是假还不一定呢。营销号们在传播关于金色征途的信息时，往往带有误导和夸大的成分。他们的目的或许是为了吸引眼球，但却给观众带来了不必要的困惑。作为观众，我们应该理性看待这些信息，从中分辨出真实和虚假部分，以更客观、更全面的视角去欣赏这部备受期待的新剧。如今的王一博似乎想要扎根在电影圈，《金色征途》作为他在拍摄电影间隙选择的电视剧，一定有他自己的道理与坚持。粉丝们对于王一博的选择一向是支持且认定的，不论《金色征途》是上星是网播，是近代革命题材还是谍战片，王一博究竟是一番还是二番，都不影响大家的追剧热情。只不过一切的一切还是需要官宣为主。而不是模棱两可的爆料。感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。